はい皆さん何ができておりますか今回は車の観音開きのドアについてですこのタイプのドアは世界の自動車メーカーを見ても採用しているモデルはわずかですがマツダの MX30 はこのドアを採用していますこのドアにはどういったメリットや歴史があるのでしょうか観音開きって何ぞやってことなんですが開口部中央から左右対称に開く2枚の扉やドアのことです仏像や経典を収めていた逗子の扉が左右対称の両開きになっていたことから観音開きと呼ばれるようになりましたドアのヒンジがこの部分にありますこの開き方をする扉は食器棚や冷蔵庫など頻繁に開け閉めする場所に採用されたり建築ではテラスやポーチなどに向かって開くガラス戸として設けられていることが多いです両開き戸、フレンチドアとも言いますフレンチドアは中世ヨーロッパなどの大邸宅で豪華さの象徴として多く採用されていました20世紀の初めの頃は乗り物のデザインにはこういった建築物のデザインを取り入れることも多くフレンチドアは高級なイメージに合い馬車でも後ろヒンジのドアが採用されていましたこういったイメージは馬車からエンジン車になっても続き B ピラーの存在やシートベルトが一般的でなかった時代は出入りのしやすさ空間を広く使えるといった点で普及していましたドレスアップした女性が優雅に乗り降りするのにぴったりのイメージです今でも高級志向の自動車メーカーではこのフレンチドアをずっと採用しているモデルもありますしかしエンジンの性能が上がりスピードが出せるようになるとこのスタイルのドアはつまり後ろにヒンジがあるドアはスーサイドドア自殺ドアと呼ばれるようになります理由としては諸説ありますが通常のドアは走行中にハンドアなどで万が一開いてしまっても風圧は閉まる方向にかかりますがスーサイドドアの場合風圧でますます開いてしまい最悪はドアがもぎ取られてしまい同乗者にとって転落の危険があることやまたこのように開くドアだと歩行者に怪我を負わせる可能性が前ヒンジドアより高いらしいと言われていました1969年の消費者レポートで観音開きのドアを開けるときドアが通行人に当たってしまう危険性が高いと報告された例もありますそんな物騒な名前のついているドアですが現在は前ドアを開けないと後ろが開かないなど安全対策はきちんとしているので車から落ちるといった心配はありません観音開きドアを採用する目的はドアの開口部を広く取りリアシートの乗降性を高めるというものです前ヒンジのドアから降りるとき足を車外に出そうとするとドアが近くにありどうしても空間が狭くなってしまいます一方観音開きだと丈の長いドレスやフレアの大きいスカートを着ているときは特に乗り降りしやすさを感じることができますかつ木崩れの心配も少なくなりますまたデザインの面においてもフォードアでもツードア車のような見た目ができるというメリットもありますデメリットとしてはドアに開け閉めの順番がある車が多いですつまり前ドアを開けないと後ろが開かず後ろを閉めないと前が閉めれないということですそしてパーツもノーマルドアと違うため互換性がなくコストが高くなってしまうという点も挙げられます日本ではスライドドアの採用が多いのでこういった観音開きのドアは少数のモデルのみの採用ですマツダでは RX8 以来となるフリースタイルドアを MX30 に採用しました新しい価値観の提供というコンセプトのもと
このドアを採用したのには理由があります一つにはデザインの追求ですシンプルかつ流麗なデザインを目指しつつも鼓動デザイン特有の塊感の表現にもこだわっています通常形状のドアだとどうしても箱のような角張ったデザインになってしまいますサイドドアの開口を十分確保するため D ピラーを後方へ移動させる必要があるからです乗降性も確保しつつ塊感のあるモダンなデザインを表現する方法としての答えがフリースタイルドアでした後部座席の人は前方に向かって降りることができるので D ピラーを傾けても乗降性を確保できますまた後ろに移動することなく荷物の出し入れができ後席へのアクセスもしやすいですセンターピラーがないためチャイルドシートに子供を乗せるのもスムーズですデザインに妥協することなく心が整えられる空間と日々の使い勝手を両立していますこのドアでの従来からの工夫点としてはフロントドア開口角度は82度で現在の松田車の中で最も大きいですリアドアの80度と合わせるとほぼ垂直に開きますこの形式のドアは窓が小さくなりがちです窓が小さいと後ろに座ると狭く感じてしまいます MX30 ではその点も考えて窓の形が小さくなりすぎないようなデザインとなっていますまた RX8 のドアと違い全席のシートベルトとベルトアンカーの両方をリアドアに取り付けていますリアドアを開けた時に車体とドアの間にシートベルトが残らないようになっていますそして意外にもフリースタイルドアにすることでねじり曲げ合成もアップし遮音性も上がったそうです観音開きのドアは少数ですが輸入車にも国産車にも見られます BMWi32013 年からデビューした EV 車ですコーチドアを開けると普通の車ではまず目にすることのないカーーーボンファイバー素材を見ることができますフィアット500 3+1 ワンこの車は運転席側のみ観音開きで助手席側はフロントドアのみですマツダ RX8 ロータリーエンジンを搭載したフォードアスポーツという命題に対する最善策としてフリースタイルドアが採用されましたスポーツカー特有の低く短く幅広にという理想をこのドアで実現しましたまたアメリカでは大ドアの方が保険料が安くなるという背景もあったようですミニクーパー2代目クラブマンこちらはシューティングブレイクと呼ばれるデザインコンセプトを採用しています主に乗員は2人の設定でリアシートは荷物置き場として道具などを積む車というコンセプトでバックドアも観音開きですロールスロイスファントムゴーストといったフォードアモデルのドアはすべて電動の観音開きを採用していますこちらは B ピラーはありますがリアの開口部は圧倒的に広く後部座席優先の設計ですハイクラスのセレブの方々にとてもマッチした車ですガルウィングドア地面に対して垂直に展開する形で開くドアです1954年メルセデス 300SL が初めて採用しました開閉に必要な横方向のスペースは通常のドアより少なくて済みますシザードアドアの前にあるヒンジを軸に上の方に開く開き方でハサミのような動きからこの名前がつきましたランボルギーニのカウンタックが有名でこのほかブガッティ EB110 スパイカー C8 もこのドアですバタフライドアこちらは A ピラーに沿った2つ以上のヒンジを軸に上の方へ
かつ外側へと開くドアですドライバーの迅速な交代や乗り降りが重要視されるレースでは便利な機構ですポルシェ 911GT1 マクラーレン F1 などで採用がありますディヘドラルシンクロヘリックスアクチュエーションドアむちゃくちゃ長い名前ですがこちらは一旦ドアが外に開いた後上下方向にドアが回転して開きますスウェーデンのスーパーカーメーカーケイニグセグだけが採用しているドアです観音開きドアは便利な反面いろいろ制限もありますがマツダの開発本部の方は20年に一度ぐらいは観音ドアやロータリーをやって技術伝承しないとと、おっっしゃっています近年では EV 車へ採用が見られる観音開きのドア少数だけどしかし確実に途切れずに続いている技術にこれからも期待したいです皆さんはどんなドアがお好みですかでは皆様ごきげんよう。